We're back. Jai Instagram. We are back. Yeah, okay, right. And let me just do something to okay. it. got tangled. Uh, uh, little tangled. Okay. Okay, devotees, Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Yeah. So let us continue then with nectar of instruction. First of all, first of all, some prayers. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Shamati Bhakti Vedanta Swamini Jinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachane Nera Vishesha Shunyavadi Pascha Chade Jitane Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Nanda Sri Advaiti Gadadha Shivasadin Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpaturubhya Sthaya Kripa Sindhubhya Evacha Padidana Bhavanebhya Vaishnavebhya Namo Namaha So it seems okay, yeah? Krishna Chaitanya? Yes, right. Seems okay? Yeah. All right. Just checking on our video. All right, devotees. Hare Krishna. So, text four of Nectar of Instruction. Uh, we're in the middle of the purport. Oh, where's uh, Mahaprabhu Kripa? Okay, we're going to have to start again. Oh, no, we won't. Махапрабху okay. Крипа здесь на связи. Начинаем. Начнем с молитвы. Nere Vishesha Shunyavadi Pastya Chade Shatarane. Sri Krishna Chaitanya Pravanicha Ananda. Sri Advaiti Gadadha Sri Vasari Gora Bhakta Brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpa Charibhyas Cha Kripa Sindhu Vya Evacha. Very good. So we are uh, in the middle of the purport Итак, мы of verse 4. Находимся по середине uh, комментария четвертого текста. Но прежде чем мы продолжим читать комментарий, я прочту еще раз сам текст. Еще Bhumte Bojayate Chaiva Shad Vidham Priti Lakshanam Offering gifts in charity, дары и accepting charitable дары, gifts, revealing one's mind confidence, inquiring confidentially, Таковы шесть проявлений любви, которые преданные испытывают друг к другу. Итак, помните, вчера вечером я попросил вас попрактиковаться в проявлении любовного взаимообмена и, по крайней мере, хотя бы один 
вид взаимообмена, вы должны были попрактиковать, я надеюсь. Потому что это на самом деле не теоретическое знание. Это истина. Именно вот над этим нам надо работать, именно этим нам надо заниматься, если мы хотим развить любовь по отношению к Кришне, а также по отношению к преданным. Именно вот это требуется. Если вы не практиковались в любовном взаимодействии, ну что тут сказать? А те, кто попрактиковались, вы молодцы, я вам очень благодарен. Если вы ну, и что прямо попрактиковались, молодец, попрактиковались ли вы, но, тем не менее, в любом случае, пожалуйста, внесите это в регулярную свою практику, чтобы вы начали привыкать взаимодействовать с преданными на основе любовного взаимообмена, и это будет для вас великим благом. Вы Прежде всего, будете тем, кто будет обретать это благо. Мы прочитали три параграфа, и примерно еще четыре-пять нам предстоит прочитать. Итак, мы постараемся завершить чтение комментариев к четвертому тексту сегодня вечером. Посмотрим, получится ли у нас. Итак, четвертый параграф. Параграф начинается со слов «Члены международного общества сознания Кришны». И в этом параграфе цитируется стих из Шримад Бхагаватам, первый пункт второй главы, стих номер шесть, чтобы вы понимали, где мы находимся. Могли следить за нами по тексту. И Шрила Прабхупада здесь описывает в частности, в начале этого параграфа Прабхупада описывает, как в Исконе мы приглашаем людей, мы все время приглашаем людей, мы приглашаем людей на воскресные программы, чтобы они принимали участие в наших воскресных программах, или как сам называл Шила Прабхупада эти программы, «Пиры любви». Именно это название «Пир любви». Сам Шила Прабхупада дал этим воскресным программам. И вы должны знать, что Шила Прабхупада сам действительно любил всем сердцем эту программу «Воскресный пир любви», и он очень любил, что такая программа есть. Люди имеют возможность приходить на такую программу. Но Прабхупаде очень сильно не нравилось, когда приходили гости, а просада не было. И не просто просад. Прабхупаде очень не нравилось, если у нас не было вкусного просада. Для того, чтобы угостить гостей, для Прабхупады это было сверхважно, чтобы когда приходили гости, мы могли угостить их вкусным просадом. И сама по себе воскресная программа — это на самом деле очень важное мероприятие, поскольку пир сам по себе тоже важен, но... Вся программа в целом — это возможность для преданных, можно сказать, показать людям, что такое на самом деле сознание Кришны, кто мы такие, чем мы занимаемся здесь, в своем храме, и показать с хорошей стороны, таким образом, что это понравилось людям, другими словами, когда люди увидят с хорошей стороны подобные презентации, то они вдохновятся таким хорошим отношением со стороны преданных. 
вернутся еще не раз, поскольку они поймут, что эти преданные движения Харе Кришна такие замечательные люди, и храмы такой хороший, и программа такая замечательная, и просад у них вкусный, и все, я хочу стать частью этого общества. Поэтому нам нужно серьезно отнестись к проведению воскресных программ и проводить первые любви. Конечно, воскресная программа состоит также еще из Кирсона, из лекции, обязательно, обязательные составляющие, но мы также можем дополнительные привносить элементы, например, мы можем показывать спектакли, мы можем показывать видео презентации. Существует множество различных составляющих, которые могут дополнить и сделать более красочную воскресную программу не только для гостей, но и для преданных в том числе. Поэтому это пир любви, воскресная программа, это очень важная программа. И вы, может быть, в курсе, что в некоторых храмах как минимум есть один преданный или даже группа преданных, и каждое воскресенье это их обязанность найти новый человек среди гостей, который еще не раз приходил, и пообщаться с этим человеком, и позаботиться, проявить заботу по отношению к этому новому человеку, убедиться в том, что у него есть место, куда можно присесть, что у него есть вкусный просад. И когда новые люди приходят в первый раз, им этот ответственный человек или группа преподносит книги, комплект книг Шилы Праупады. И сам Шилы Праупада озвучил важность проведения таких мероприятий, поэтому здесь не может быть никаких ошибок или противоречий. Шилы Праупада повторяет еще раз, что мы приглашаем людей на наши программы, угощаем их просадом, и затем люди приглашают преданных. Пропаду уже говорил об этом, но он повторяет это еще раз. Таков любовный взаимообмен. Не только в одну сторону, понимаете? То есть это дорога не с односторонним движением. Иногда так говорят о некоторых людях, но это вот человек который только хочет, чтобы все было только по его указке. Или по ее указке, да? То есть такой человек — это человек, который живет на улице с односторонним движением. Никакого движения в обратную сторону нет. Смотрим, что дальше. По поводу распространения просады. Позвольте проинформировать вас, что я помню, как в январе или феврале 1977 года, последний год присутствия Шила Паупада, Паупада разослал письмо по всем храмам, где он разглашал важность распространения просада на ежедневной основе не только по воскресеньям для гостей. И я помню, как в нашем храме Ваксиданта Венера, я помню, мы получили это письмо от Шива Крупада. Эти письма были разосланы по всем храмам нашего движения. Я помню, как преданный зачитывал это послание от Шилы Праупада. И я подумал, это действительно поистине удивительно. Позвольте мне зачитать часть этого письма для вас, чтобы вдохновить вас распространять вкусный просад. И теперь с этого момента необходимо организоваться следующим образом в храмах, чтобы просады было достаточно для того, чтобы распространять гостям. Должно быть в храме 
три профессиональных Whenever повара, они всегда должны заниматься приготовлением просада, чтобы когда бы не пришли гости, просад всегда был готов. Повара должны готовить 10-20 видов блюд. То есть и пури, и сабджи должны быть вкусный, просад должен быть. And you can add halava, Можно and также покоры. халаву и покоры добавить. И гости... гостям просад должен Whenever подаваться сразу же. В первую очередь, как только приходит гость, as the 20 ему нужно сразу же подать immediately просад. The cooks prepare another 20 serving. Как только они распространили приготовленный просад, нужно тут же day, приготовить еще от 10 no до 20 comes, блюд в конце дня и, хра и хранить. И если никто не придет that. из гостей, so no то а, приготовленный просад можно будет в конце дня no съесть в нашем преданном храме. И мы не имеем права говорить, что у нас нет продуктов, у нас не, не готов просад, не приводить такие оправдания. Нет, то есть у нас не должно быть никакого оправдания тому, что мы не предложили какому-либо гостю просад. И это должно, этому должно следоваться неукоснительно. Что вы думаете об этом? Сила Праупада бескомпромиссно озвучивает такую точку зрения. Поэтому... Немедленно anyway, so, все должны последовать so, этому наставлению. On, um, Далее мы продолжаем. To... Go to... oh, yeah. go Читать следующий параграф, параграф котором Прабхупада говорит о общении между преданными нашими гостями. Гости имеются в виду люди, у которых есть небольшой интерес по отношению к сознанию Кришны. И также есть люди, члены нашего общества, прихожане, друзья. И такой вид взаимоотношений на основе любого взаимодействия должен иметь место быть. Но с другой стороны, говорит Шила Прабхупада, мы должны отвергнуть общение йогов так называемых йогов, гьяни, карми и филантропистов, потому что их общение не принесет никакого блага никому и нам в частности. Сила Прабхупада делает нам это акцент снова, он уже делал это и еще раз он делает акцент на том, что мы должны общаться только с преданными, только общаться не с преданными, мы можем только по необходимости. Мы не должны делать выбор в пользу беспечного времяпрепровождения с непреданными. Преданный, который хочет прогрессировать, должен проводить время только с преданными. Если преданный действительно хочет достичь цели жизни, то тогда преданный должен общаться с другими преданными. Да. Потому что сознание Кришны настолько уникальное, что, несмотря на то, что существуют другие школы религии, философии и в целом различными идеями жизни, как Шилл объясняет в комментарии, что сознание Кришны на самом деле единственное движение, единственная организация или религиозная группа, как бы они назвали, которая обучает нас, как на самом деле развить любовь к Богу. Это факт. Поэтому мы должны общаться с преданными регулярно и избегать других видов, особенно, в частности, негативного вида общения с другими людьми. И Чила Прабхупада продолжает и приходит к следующему моменту. В общем и целом, все... Все различные человеческие общества, даже примитивные, 
имеют какую-то форму религии. Даже в некоторых странах я не буду называть никакие имена, никакие названия озвучивать, но... По крайней мере, до недавнего времени местные этнические группы вели весьма примитивный образ жизни. И некоторые из них поклонялись Солнцу с таким представлением, что если мы будем поклоняться Солнцу, ну, то есть когда Солнце заходит, мы будем поклон... проводить поклонение Солнцу. Почему мы будем проводить это поклонение? Потому что мы хотим, чтобы Солнце взошло завтра. Поэтому мы после захода будем проводить поклонение, мы будем молиться, пусть же Солнце вернется завтра. Вы знаете, что происходит завтра? Вы знаете, Солнце всходит. И люди затем говорят, видите, наше поклонение, наша молитва действует, солнце взошло, поэтому наша религия является истинной авторитетной. Но сознание Кришны на самом деле является чем-то очень особенным и уникальным. И Шива Крупада цитирует стих из Симат Бхагаватам 1, 2, 6. Высшим занятием для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу, чтобы полностью удовлетворить душу. Это преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Таково сознание Кришны. В этом суть сознания Кришны. Оно уникально. Среди прочих религиозных групп, религий, школ, мыслителей и так далее. Именно по этой причине мы с вами находимся здесь, в сознании Кришны. Насколько я убежден, для меня очевидно, это самое лучшее. Если было бы что-то лучше, чем сознание Кришны, я пошел бы туда. Но ничего лучше, чем сознание Кришны, нет. На самом деле сознание Кришны поистине уникально. И далее Шилопопадов продолжает в следующем параграфе. Он весьма небольшой, всего лишь несколько строчек. И в этом параграфе Шива Прабхупада делает акцент на том, насколько благотворно сознание Кришны является для всех. Следуя процессу сознания Кришны, можно успокоить ум, развить добрые отношения между странами и нациями, и также обрести любовь к Богу и достичь цели жизни. Потому что этот процесс благоприятен для всех. Он состоит из любви к Богу, из умиротворения. Браупада говорит, что умиротворение ума — это первый шаг, это не финал, это начало. Именно с этого мы начинаем, когда температура, возникшая от жажды материального желания, спадает. Ум успокаивается, и преданный понимает, как хорошо, что я попал в сознание Кришны, uh, okay. и so так все сложилось. Далее мы переходим к следующему параграфу, седьмой. Содержится одно из предупреждений. Шила Прабхупада предупреждает нас, берегитесь, берегитесь, вы можете попасть в неприятности, если вы не последуете тому, о чем говорится здесь, и последуете чему-то другому, или в частности, если 
вы последуете тому, что вам настоятельно рекомендовалось не следовать, тогда точно вы попадете в неприятности. И в этом параграфе содержится предупреждение. Предупреждение следующего содержания. Пропада предостерегает нас от общения с Майавади, с имперсоналистами. Не делайте этого, не общайтесь с ними. И Пропада говорит о том, что эти Майавади, они на самом деле противопоставляют себя Господу, они являются атеистами, они не уважают. Сознание Кришны, они не уважают а, личностную концепцию восприятия Господа. Более того, они противопоставляют себя, свою позицию этой концепции, создавая проблемы. И даже иногда эти майавади, атеисты, они собираются вместе с какими-то политиками и продвигают материалистичный образ жизни. Это интересный момент. Иногда политики пытаются говорить, осуждать о каких-то духовных ценностях. Но на самом деле это моя вада. Я помню, когда самый первый раз я приехал в Индию, Индира Ганди был премьер-министром, премьер-министром, я полагаю, и страна находилась в чрезвычайном положении официально. Чрезвычайное положение было видимо в стране, и я даже не знаю, на протяжении какого времени чрезвычайное положение уже шло, несколько месяцев точно. Я помню, я видел плакаты по всему Дели, большое количество плакатов, и на этих плакатах вроде как была процитирована Бхагавадгита неправильным образом. И там говорилось, там такой девиз «Работа — это поклонение». Конечно, Майавади Ввиду того, что сам Кришна делает акцент о том, что мы должны выполнять свой долг, Арджуна, ты должен сражаться, и не нужно лениться, и не нужно выполнять чужие обязанности, нужно придерживаться выполнения своих обязанностей. Это очень важный аспект Бхагаладгиты. Но Важно уточнить, что выполнять свои обязанности нужно ради удовлетворения Кришны, а не просто выполнять свои обязанности. Варнашама включает в себя различные роли, в частности, выполнение обязанностей в соответствии со своей деятельностью ради удовлетворения Кришны. Если... В рамках Варнашины выполняются обязанности ради удовлетворения Кришны, это называется Дайвы Варнашама. А если в рамках Варнашины выполняются обязанности просто ради выполнения собственных обязанностей, то такая Варнашама называется Асури Варнашама. Другими словами, демоническая Варнашама. Это очень важный момент. И на всех этих плакатах было написано «Работа — это поклонение». И в частности, Индира Ганди вместе со своей командой представили перед собой цель мобилизовать страну, чтобы заставить всех двигаться, что-то делать, производить что-то. И они, видимо, понимали на тот момент, что люди были слишком ленивы. Итак, на плакате было написано «Работа — это поклонение». 
На самом деле же работа это работа, работа это не поклонение. Но в случае, когда работа выполняется ради удовлетворения Кришны, тогда работа это поклонение. Но этот важнейший момент не был упомянут на этих плакатах. Поэтому, когда Господь Читания Чиритамрите говорит о Дайве Варнашаме, не исполнение своих обязанностей в соответствии с Ашрамом, в соответствии с Варной, но он имеет в виду, что нужно выполнять служение Кришне. И если же говорить о Асуре Варнашаме, то знаете, что говорит Господь Сейтанья про Асуре Варнашаме? Если вы будете выполнять свои обязанности в рамках Варнашама не ради удовлетворения Кришны, а только лишь потому, что вы считаете, что нужно выполнять их ради выполнения, то тогда Господь Чайтанья говорит, что вы отправитесь в ад. Поэтому майавади, политики, которые пытаются, как пример Индии, большое количество политиков, когда они проводят свои предвыборные кампании, они цитируют этот Бхагавадгиту, чтобы набрать электорат, они цитируют его Но на самом деле зачастую это звучит как какие-то ошибочные представления. То есть поскольку цель «голосуйте за меня», я хочу выиграть голосование не ради Кришны, не ради Рамы, а ради того, чтобы я выиграл. Поэтому нам вообще не нужно говорить даже с Майвади, говорить про Майвади. Мы не должны приглашать Майвади. Мы не должны иметь дело с Майвади или имперсоналистами, которые считают, что все едино, и все являются богами, и все является Богом. Это Майвади и имперсоналисты так считают. Мы, на самом деле, буквально должны не иметь ни малейших дел, ни малейшего отношения к ним. И более того, Буям Аптети Пресвяти, мы не должны раскрывать свой ум, не общаться с окровенным Смаваде вообще, говорит Прабхупада. Имперсонализм продвигался, различные имперсональные представления продвигались в политике. И таким образом они продвигали эти идеи в общество, в мы идеи, возникали в религии. На этой почве. Можно целые лекции прочитать по теме, каким образом имперсонализм проник в человеческое общество. Но, пожалуйста, один пример. Аборты. Я помню, как не совсем, не так давно в Ирландии, несколько месяцев назад, где ранее было нелегально проводить аборты. Но буквально несколько месяцев назад проголосовало все население страны, и официально было принято, что аборты разрешены в Ирландии. Я помню, как я увидел в новостях несколько фото нескольких женщин, как только объявили, что аборты разрешены теперь, некоторые женщины, они Праздновали like, это событие, это самый лучший день They're нашей жизни. Они street. просто танцевали на улице. You know, like, yeah, да, отлично, мы можем убивать oh, детей. Вот это вообще чудо. Exactly terms, да, может быть, like они не думали непосредственно actually. таким образом. Anyway, момент, но в соответствии с их поведением это выглядело именно так. Итак, в соответствии с концепцией имперсонализма, что значит аборт? Этот ребенок в, в очереде, like находящийся, он Before еще не является настоящей личностью, room, являемся мы, поэтому мы можем просто And убить его и выкинуть трупик It, этого ребенка. И... 
Когда в этом нет ничего плохого, они говорят, это даже нормально, это хорошо. Но когда ребенок рождается, и если вдруг кто-то убивает ребенка или какое-то другое живое существо, то это, видите ли, уже серьезное преступление. Вот это и есть имперсонализм. Считают, что ребенок в очреве, находящийся, не является полноценной личностью. Таким образом, имперсонализм проник в общество. И в конце концов виноваты в этом Майя Вади, который проповедует имперсонализм. Именно в этом корень проблемы. И Прабхупада говорит, что он приводит известный пример. Если стоит только покормить змею молоком и бананом, мы не хотим приглашать на Майваде и кормить просаду, и взаимодействовать с ними, потому что если мы будем поступать таким образом, то мы будем поощрять их ядовитое дело, подобно тому, как змея кушает бананы и кушает молоко. Также то, что вкусила змея, становится ядовитым, поэтому мы не должны поощрять их деятельность, приглашать, общаться с ними, принимать их приглашения и так далее. Поскольку мы будем поощрять и способствовать разрастанию их ядовитому делу. Поэтому мы не должны поступать таким образом. Пролпад говорит, это в середине параграфа где-то. Мы не должны отвечать на приглашение, не приглашать Майваде и имперсоналистов, поскольку на нас тут же окажет влияние их атеистичное И вот небольшая маленькая история о Шилопаде. В самом-самом начале на 26-м доме, на 2-й авеню Прабхупада читал лекции по вечерам, по пятницам, и новые люди, которые вот так приходили, и вот что они замечали. В частности, время от времени Прабхупада говорил о Майабаде и как-то жестоко отзывался, какой-то агрессии отзывался об этом Майабаде, громил этих Майабаде. Это даже описано в Евангелии, что некоторые из новых преданных, они даже обсудили это после одной из лекций Силы Прабхупада. Что же это вообще такое говорит Свами? Чем же ему эти Майвади насолили? Почему он про этих Майвади постоянно ругается на них? Что не так с этими Майвади? один молодой человек предложил, ну, наверное, Свамиджи, он же ведь пожилой человек уже, а пожилые люди, они часто раздражаются, да, их вот легко завести. Может быть, у него какой-то вот плохой опыт общения просто с этими Майавади в жизни уже был, и поэтому у него вот в результате этого опыта, который отложился, да, как по-английски мы говорим, пчела залетела. Пчела залетела под железом. Или, как мы по-русски говорим, заноза в одном месте, которая тебя раздражает, которая тебя достает. На самом деле, Шила Прабхупада понимал, насколько опасны эти Майвади. Один интересный момент, позвольте озвучить. В ранние дни сознания Кришны много хиппи интересовались до определенной степени сознания Кришны. 
Да, действительно, много хиппи сознание Кришны. Это был мейнстрим среди юношей и девушек. Юноши, конечно же, и девушки хиппи употребляли наркотики, и иногда торговцы наркотиками, которые тоже были хиппи, они приходили к Праупаде и хотели пожертвовать деньги. Однажды когда and, пришел and later, такой, uh, торговец с наркотиками, like after, или буквально сразу же после того, как этот торговец и пожертвовал yeah, день Праупаде, один из преданных сказал Праупаде, что said, oh, это деньги от this. продажи наркотиков. И Праупаде сказал, мы не можем снять все это пожертвование, мы не можем взять эти деньги. Это было в Голландии, откуда родом. Нам нужно быть очень осторожными с общением, которое мы получаем, чтобы не попасть под влияние этого общения. И последнее, что хотелось бы озвучить в этом параграфе, если посмотреть нижнюю часть параграфа, в конце параграфа Прабхупада ссылается на читание Чаритамрита, Стих из Анчелилы 6, 78. Пища, приготовленная мирскими людьми, оскверняет ум того, кто ее ест. Это плохо. Поэтому мы не приглашаем атеистов, закоренелых, так сказать, имперсоналистов, майвади, и мы также не принимаем пищу, которую они готовят. В частности, нам следует придерживаться простого правила – кушать просад, приготовленный преданными. Потому что как только кто-то другой готовит пищу, будет но результат. Потому что процесс таков, что когда кто-либо не готовил пищу, часть его сознания проникает в эту пищу. И если вы будете кушать пищу, приготовленную непредным, то тогда вы подхватите, заразитесь сознанием человека, который приготовил это, если он непредный. Но если вы будете кушать пищу, приготовленную преданным, то тогда вы получите бхакти того преданного, который готовил эту пищу. И это уже очень хорошо. Пища, приготовленная не преданная, мы должны избегать вкушения такой пищи. И, ну, конечно, если только нет исключений каких-либо, бывают исключения, но их не так много. К примеру, у Рубада ехал на поезде вместе с преданными, и преданный его прогнал на станции, купил бы какие закуски, самосы, которые кто-то приготовил и кто-то продавал какой-то вуала на платформе, на Но на самом деле регулярная практика, так, Бишма, это нам не подходит. In, in, uh, И пример Бишмы, Махабарати, в истории Пандавов, в Бхагавадгите появляется, И там здесь он весьма известная личность, действующая Он поддерживал Пандавов и защищал Пандавов. Но когда битва на Курукшетре состоялось, он сражался против Пандавы. И на самом деле он пытался so убить Арджуну. Что же случилось? Он является их защитником. по-настоящему искренне заботился о них, когда они были молодыми. Но вот в это важное время он принимает сторону их противника и пытается их убить. По каким же причинам он принял сторону противника? Причин несколько, но вот одна важная причина, которую озвучивают наши предыдущие ачарьи, это причина такова. 
его попал под влияние плохого общения, осквернился, потому что он кусил пищу, приготовленную Дурьёдиной. Дурьёдина, вы знаете, это самые главные плохие среди всех на Курушетре. Демон, на самом деле. And Bhishma was living with that family. He was a member of the royal family, and he was living with them. And Duryodhan would cook. Duryodhan was the prince. He didn't need to cook, but he liked cooking. And he would cook sometimes. And Bhishma would eat. So that's interesting, isn't it? покушал пище, приготовленной Дурьёдиной. Вот такая причина, интересная, не правда ли? Я вижу, на Фейсбуке же дают вопросы про аборты, примагни записывай. Завтра вечером у нас будет сессия вопросов-ответов по четвёртому стиху. Итак, мы практически подходим к концу комментария. И здесь Шрила Прабхупада суммирует сказанное. Подводит некий итог. Прочтем. Итак, мы должны всегда оставаться в общем преданности, принципам преданного служения, идти по стопам Ачарья, and in full obedience carry out the orders of the spiritual master. Yeah, this is a foundational point, the conclusion, summing it up. And Prabhupada makes the point that really we should try. You know, we may be beginners. We may be beginners. But we should try to come to the level of a middle-class devotee, Madhyamadikari. We will discuss this not tonight. I mean, not tomorrow night. But because. Не сегодня мы будем обсуждать эту тему, и не завтра, завтра у нас сессия вопросов-ответов, а послезавтра вечером мы поговорим на эту тему, мы поговорим на тему различных уровней преданных и посредством общения с преданными, и благодаря совершению преданного служения, следуя по шапам предыдущих ачариев, следуя регулирующим принципам и так далее и тому подобное, нам удастся прогрессировать в сознании Кришны и, по крайней мере, достичь промежуточного уровня и уже будет проще сфокусироваться полностью на преданном служении. Далее Сила Прабхупада подводит финальный итог. Prabhupada's final conclusion is about Dadati, Dadati particularly, giving. It's easier to receive generally than it is to give. So giving, giving charity, giving prasada, giving advice, giving. Давать очень важно. Принимать тоже важно, но отдавать важнее, чем принимать. И Шила Прабхупада подходит некий итог, суммирует 
вышесказанное или обсуждение То есть, в соответствии с принципом Дадати, продвинутый и преданный должен жертвовать как минимум 50% своего дохода на служение Кришне и преданным. Шилова Богосвами установил пример, он поступил сам, когда он должен учить Саву, он пожертвовал половину своих денег на служение Кришне, четверть отдал родственникам, оставшуюся часть Четверть отложил на случай непредвиденных расходов. Его примеры должны последовать все преданные, какими бы средствами мы не располагали, 50% этих средств нужно использовать для Кришны и его преданных. Так будет соблюден принцип Дадати. Прошло, на самом деле, много лет со времен Шилы Павпады, даже после того, как Шилы Павпады оставил этот мир, и много нашли really разговоров на тему, каким образом мы должны себя вести, really что мы должны делать, meant, you know, whatever, должны ли мы любой заработок делить пополам и отдавать половину родственникам, то каким образом, каким образом же ты сам кучу денег. GBC провели многочисленные встречи с продолжительными разговорами, и финальное решение было таковым. После того, как вы покрыли свои основные расходы, вот что-то осталось у вас после покрытия своих расходов, вот тогда вы начинаете делиться с примером, упомянутым здесь. Конечно, как мы упоминали ранее, мы не должны вести экстравагантный образ жизни. Нет, простая жизнь возвращая мышление. Простая жизнь означает адекватный, простой образ жизни. В вашей семье должно быть достаточно на пропитание, проживание, и жить просто должно быть приемлемо для вас. Есть то, что остается лишним, можно отдать на служение Кришне, можно отдать родственникам и также отложить что-то на случай непредвиденных ситуаций. И в конце концов, Сила Праупада в последнем предложении Говорит в следующем стихе, Шила Рупага с вами расскажет, мы должны выбирать себе в друзья и как нужно служить Вайшнавам. Да. Завтра мы переходим к обсуждению, точнее, послезавтра мы переходим к обсуждению пятого стиха. Сейчас же позвольте сказать вам большое спасибо за ваше внимание. Позвольте добавить еще кое-что. Завтра у нас вопросы. Не забудьте, пожалуйста, задать свои вопросы. Вы уже должны быть в курсе системы, если вы следите на Фейсбуке. Вы можете писать их в окошко комментариев, и Премагни будет собирать ваши вопросы, либо вы можете направлять их по имейлу, или в личные сообщения, может быть, не обязательно по имейлу, можно просто в личные сообщения. Если вы следите за нами в Инстаграме, та же самая система, но направляйте свои вопросы к Кирти Кумарирадхе в личные сообщения, либо здесь есть у нас посты про вопросы и ответы, и можно под этим постом писать также свои вопросы. Да. Замечательно, Гурум, хорошо. Yeah, you can turn it on.